Расскажите про случай, как кто-то угробил себе жизнь всего парой сказанных слов. Ребята, если хотите посмотреть мой подкаст, то заходите на канал Ход Гения. Ссылка в закрепленном комментарии. Чела, с которым я когда-то дружил, остановил полицейский за превышение скорости. Ко всему прочему, друг был в нетрезвом состоянии. Чувак удивлялся, почему это его отвезли в участок, а потом и в тюрячку, после того, как он попытался дать полицейскому взятку со словами «Вот тебе 50 баксов, купи себе пончиков и давай обо всем этом забудем». Мой двоюродный брат сказал согласен абсолютно отбитой бабе. Мой кузен тоже женился на крайне сомнительной девчонке. Еще и так быстро. Когда я вывозил бабушку на инвалидном кресле с церемонии, она подняла глаза и сказала «полгода». Она была права. Одного моего знакомого пацана ограбили, приставив пистолет к колбу. Бандит забрал у него телефон и бумажник и уже собирался уходить, как пацан вежливо спросил, может ли тот отдать ему паспорт. Бандит выстрелил ему в голову. Если пацан умер, откуда тогда эта история? Бандита поймали, он сам все рассказал. Это произошло в автобусе. Никого отсюда не выпускайте. Эта фраза добавила к обвинениям против О. Джей Симпсона похищения и гарантировала ему тюремное заключение. Джеральд Ратнер, который снизил стоимость своей компании на 500 миллионов фунтов стерлингов, неудачно пошутив во время своего выступления. Примечание. Джеральд Ратнер был генеральным директором ювелирной компании Ратнерс Групп. На пике успеха компании Ратнера пригласили выступить в институте директоров перед группой крупных бизнесменов и журналистов с рассказом, как ему удалось так быстро развить свою компанию. Его выступление вошло в историю бизнеса как одна из самых больших ошибок. В какой-то момент один из слушателей задал ему вполне невинный вопрос, почему компания может себе позволить продавать свои товары так дешево. Его печально известный ответ был следующим. Люди спрашивают, как вы можете продавать свой товар по такой низкой цене. Я отвечаю, да потому что все это просто дешевка. Хотя Ратнер утверждает, что он сказал все это в шутку и думал, что его речь не дойдет до широкой общественности, так как это было закрыто мероприятием, до журналистов все же дошли его слова. На следующий день его комментарий был во всех государственных новостях. Это повлияло на прибыль компании практически мгновенно. За ночь акции упали в цене на 500 миллионов фунтов стерлингов, и клиенты стали избегать магазина Ратнерс. Я как-то раз провалила собеседование, сказав, да, у меня бывают проблемы с гневом, но обычно я его вымещаю. И стала показывать ему свои гневные каракули. Ха-ха, я вспоминаю, как я ходила на собеседование и какие глупости там говорила. Помню, много лет назад, когда я была еще молодая, я проходила собеседование на какую-то работу, которая не была связана с продажами, но могла стать трамплином к хорошо оплачиваемой работе в сфере продаж. Та женщина рассказывала мне обо всех достижениях, что я могла бы сделать, а я сказала, а, да я вообще не хочу заниматься продажами, я не умею врать. Собеседование закончилось ровно через 60 секунд. Лучшее, что я когда-либо видел, это как журналист Херальда Ривера в прямом эфире раскрыл планы американских войск. Он прямо в камеру говорил о том, что собираются делать войска, затем нарисовал на песке схему, чтобы всем было понятно, как именно американские войска собираются атаковать врага. Я видел, как человек испортил и свою, и чужую жизнь одновременно. Несколько лет назад моя 15-летняя двоеродная сестра забеременела. Она хотела сделать аборт, но моя тетя не разрешила. Отдать ребенка на усыновление тоже был не вариант. Ты не сделаешь аборт, сама легла в койку, вот и расхлебывай все последствия. Сестра выносила ребенка до срока и родила здоровую девочку. Она бросила школу, потому что моя тетя вообще никак не хотела контактировать с этим ребенком. Так что сестре пришлось днями напролет сидеть с малышом. Прошла неделя, моя кузина решила, что с нее хватит и сбежала со своим 17-летним парнем. Пока ее не вынудили бросить учебу, она училась на одни пятерки. У нее до сих пор нет диплома, и она по-прежнему живет со своим парнем где-то в Вашингтоне. Тот работает на стройке, а у нее есть свой магазинчик. У них все хорошо, но я знаю, что моя сестра всегда хотела поступить в колледж, а тете в итоге пришлось самой растить ребенка, и она все еще растит эту девочку. Ей 45 лет, и просто она не хотела еще одного ребенка. Женщина в Бразилии выкрикнула в адрес чернокожего футболиста во время игры Макако. По-португальски обезьяна считается дико оскорбительным выражением в адрес чернокожих людей. Вплоть до того, что вас могут привлечь к уголовной ответственности за разжигание ненависти. Она не знала, что в этот момент оператор случайным образом выхватил ее, и ее показали на экране. Женщина потеряла работу и стала полным изгоем в обществе, разрушив свою жизнь всего одним словом. Да не, мужик, я готов сесть за руль. Чел получил судимость за вождение в нетрезвом виде, потерял работу, заработал травму и теперь месяц бетон вместо того, чтобы закончить колледж. Я уверен, что большинство людей, которые считают нужным сказать «я готов сесть за руль», на самом деле нифига не готовы. В 2011 году Александра Уоллес, студентка Калифорнийского университета, выложила на YouTube видео, высмеивающее студентов-азиатов этого университета. 
университета. Видео стало вирусным, в результате чего появилось множество роликов, оскорбляющих ее и ее вопиющие российские высказывания. Ей пришлось уйти из университета. Это же та блондинка, которая издевалась над японскими студентами, звонившими своим семьям, чтобы узнать, все ли у них в порядке после цунами. Мой абьюзер отчим, который был алкоголиком, как-то раз напился в баре в нашем родном городе. Столкнулся там со своим начальником, сказал ему несколько грубых слов и уже в следующий понедельник его уволили. Он проработал на своей работе более 20 лет, зарабатывая более 100 тысяч долларов в год. Чувак потерял все, потому что был бухающим мудаком. Говард Дин, закричавший во время своей предвыборной речи. На этом все его политические начинания подошли к концу. Прикольно, что один странный выкрик положил конец президентской гонки Дина, а Трамп совершил кучу странных поступков и все равно стал президентом. Дело в том, что когда Говард Дин участвовал в выборах, интернет еще не был так популярен, как сейчас, а СМИ не представляли собой такой огромный цирк, и всякие безумные выходки не были общепринятым явлением. Короче говоря, он просто слишком рано закричал. Моего друга остановила полиция. Перед тем, как садиться за руль, чувак сказал, что он трезвый. Но когда мы остановились перед копами, он признался, что на самом деле пил. Ему удалось пройти все полевые тесты на трезвость и даже поговорить с копом минут 15. Полицейский собирался выписать ему штраф за превышение скорости. Он превысил скорость и попросил моего друга подписать штраф, но мой друг сказал нет. В итоге полиция арестовала его и отвезла в участок, где его проверили на алкотестере. Обнаружили, что он превысил допустимую норму, а затем выписали ему штраф за вождение в нетрезвом виде. Кто-нибудь помнит случай с мальчиком, улетевшим на воздушном шаре? Это случилось лет 6-7 назад. Отец семейства, будучи каким-то изобретателем, соорудил экспериментальный воздушный шар, который улетел в небо. Семья запаниковала, потому что один из их младших сыновей, которому в то время было около 6 лет, пропал. Они подумали, что он остался на том неконтролируемом самодельном воздушном шаре. Они вызвали съемочную группу, и история стала вирусной. Камеры следили за шаром. А когда в какой-то момент что-то выпало с шара, люди запаниковали. В итоге оказалось, что пацан спокойно играл себе на чердаке и был в безопасности. Так или иначе, это событие все равно стало вирусным, и новостные агентства захотели взять интервью у семьи, на что отец с радостью согласился. Что ж, дети есть дети. Во время интервью для одного из крупных новостных порталов сонный мальчик случайно во всем признался. Мы сделали все это ради шоу. В глазах отца можно было увидеть выражение «Какая же мне задница». Выяснилось, что вся эта тема с мальчиком, улетевшим на воздушном шаре, была инсценирована отцом, чтобы стать участником реалити-шоу. После этого началось огромное количество расследований, вызвали службу по опеке и на семью подали в суд за фальсификацию. Полная жопа. Мне не жаль отца, мне жаль его детей, которые вынуждены были пройти через все расследования только потому, что папаша захотел получить свои 15 минут славы. Около года назад у нас на работе проходила стажировка. Нам нужно было набрать трех новых сотрудников, и мы пригласили пять человек на пробный день. По одному человеку в день с понедельника по пятницу. Мой менеджер попросила меня написать ей вечером, чтобы сообщить, как дела у той девушки, которую я взял на пробный день. И стоит ли ее нанимать? Все шло отлично, это была прекрасная девушка, с ней было очень легко найти общий язык, и она легко адаптировалась. Я завязываю с ней разговоры, вдруг она говорит, что часто перескакивает с одного места на другое, и ей очень быстро надоедает работа. Буквально из-за этих слов мне пришлось сказать своему менеджеру, чтобы она не брала ее на работу, потому что в скором времени нам придется искать ей замену. Я до сих пор не понимаю, зачем она это сказала во время собеседования. Этими словами девушка сама себя подставила под удар. Хотя, с другой стороны, три человека, которых мы все же наняли, до сих пор работают у нас год спустя. Так что, полагаю, в этой истории есть какой-то счастливый конец. История из жизни. Несколько лет назад я был жестким задротом в World of Warcraft. И один из моих лучших друзей наконец-то тоже подсел на эту игру. Это было очень круто, учитывая, что я переехал в другой штат. И таким образом мы поддерживали связь и проводили время друг с другом. Мы заходили в WoW несколько раз в неделю после работы и болтали по скайпу. Тогда же он встречался с с девушкой, которая тоже играла в Вов. Они были в отношениях около года, и она уже начала намекать на то, что хочет переехать к нему. Но он уклонялся от этой темы и говорил, что никогда раньше не жил с девушкой, а он жил, и пока не готов к этому. Как-то раз мы болтали с ним по скайпу, играя в Вов. Его девушка сидела в его комнате и играла в Xbox на заднем плане. Я начал рассказывать что-то про свою жену. Перешел к забавной истории о жизни с ней, и мы начали угорать. Мой друг решил, что у него в закромах найдется история из того времени, когда он жил со своей бывшей, которая превзойдет мою. И вдруг сказал, чувак, когда я жил с Мелиссой, бла-бла-бла. У меня тут же ёкнуло сердце. Я написал ему через чат Вов. Ёпта, чувак, ты нахера это сказал? Тебе же сейчас влетит. Клянусь богом, я услышал по скайпу, как его яйца перекатились из мошонки к горлу. Он ответил мне также в чате. Все норм, братан. Не думаю, что она слышала, она играет в Xbox. Давай просто продолжим играть, сделав вид, что ничего не было. Я никак не мог поверить, что она могла 
смогла не услышать то, что он сказал. Я представлял себе, как Питер Паркер в первом фильме про Человека-паука переходит в режим паучьего чувства и слышит каждую мелочь вокруг себя, включая муху, жужжащую неподалеку. В общем, тон нашего разговора по скайпу очень быстро перешел от угаров к неловкому молчанию. И это забавно, потому что я реально нервничал. Хотя я тут ни при чем. Мои инстинкты второго пилота жесть как паниковали. Мы поиграли в Вов еще несколько минут, и он написал мне, сука, она просто встала и ушла, даже ничего не сказав, мне нужно идти. Вот так вот чел оказался в полной жопе. Изменено, после того, как это случилось, я, зная его логин Вов, зашел в его аккаунт и создал персонажа, похожего на него. Назвав его, жил с Мелисой. Я ждал, когда он войдет в игру, чтобы конкретно его затрались. Большое спасибо за просмотр. В комментариях под видео расскажите про случай, как кто-то угробил себе жизнь всего парой сказанных слов. И не забудьте посмотреть наши другие видосы. Обнял. Пока.